Hi friends, welcome to our channel. நம்ம சேனல்ல TNPSC நியூ புக் சிலபஸ் வந்து ஒவ்வொரு லெசனா கவர் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஜியோகிராஃபில இருக்க फर्स्ट லெசன் தி யுனிவர்ஸ் அண்ட் தி சோலார் சிஸ்டம். சோ இதுக்கு முன்னாடியான லெசன்லாம் பார்க்கணும்னா கீழ இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுக்கிறேன். செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ 6th ஸ்டாண்டர்ட்ங்கறனால தி யுனிவர்ஸ் அண்ட் தி சோலார் சிஸ்டம் பத்தி சின்ன சின்ன மீனிங் அந்த யூனிவர்ஸ்னா என்ன சோலார் சிஸ்டம்னா என்ன சோலார் சிஸ்டம்ல என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்கு யூனிவர்ஸ்க்குள்ள யூனிவர்ஸ்க்குள்ளார இருக்க கேலக்சிஸ் என்ன ஸ்டார்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் அண்டு இதில் மோஸ்ட்லி நம்ம பார்க்கறது பார்த்தோம்னா கிரீக் ரோமன் லேட்டின் வேர்ட்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிற மொழிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸ் தான் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் அந்த மாதிரி கிரீக் ரோமன் லேட்டின்ல இருந்து என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷாக மாறி இருக்கு அந்த அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிளானட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ எர்த்துங்கிற ஒரு பிளானட் எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த எர்த்துக்கான மீனிங் வந்து கிரீக் இல்லைனா லேட்டின்ல இருக்கும் அதில் இருந்து தான் வந்து இங்கிலீஷ் போர்டாக மாறுச்சு எர்த்துங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் போர்டு வந்து கிரீக் இல்லைனா லேட்டின்ல ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அது ரெண்டுமே தான் பண்டைய மொழிகள் இங்கிலீஷில் அறுபது சதவீதம் வார்த்தைகள் மட்டுமே அறுபது சதவீதம் வார்த்தைக்கு மேலே வந்து கிரீக் இல்லைனா லேட்டின்ல இருந்து எடுத்தது தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிவங்க லெசன்குள்ள போகலாம் லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போனா பிக் பேங்க் தியரி ஸோ இந்த பிக் பேங்க் தியரிங்கிறது வந்து நம்மளோட ஸ்பேஸ்ல நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரெண்டு பிளானட் இல்லை ரெண்டு பாடி சந்திச்சு அது மூலியமா நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் வந்து இந்த பிக் பேங் தியரி அந்த பிக் பேங்க்னால தான் வந்து யூனிவர்ஸ் உண்டாச்சு அதில் இருக்க கேலக்சி ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே உண்டாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிக் பேங் தியரியை சொன்னது யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் லீமேட்டர் ஜார்ஜ் லீமேட்டர் இவர் வந்து ஒரு பெல்ஜியம் அஸ்ட்ரோனமர் இவர் வந்து ஒரு பெல்ஜியம் அஸ்ட்ரானமர் இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிக் பேங் தியரியை சொன்னவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஸோ யூனிவர்ஸ் பற்றின படிப்பு தான் வந்து காஸ்மாலஜி அப்படிங்கிறாங்க இந்த காஸ்மோ அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து கிரீக்ல இருந்து வந்த வார்த்தை இந்த காஸ்மோக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் ஓகேங்களா காஸ்மோக்கு அர்த்தம் வந்து சாரி காஸ்மோக்கு அர்த்தம் வந்து யூனிவர்ஸ் அண்ட் லாஜிக் அர்த்தம் வந்து சயின்ஸ் காஸ்மோ கத் வந்து யூனிவர்ஸ் லாஜி ஆர் லோகோ லோகோ கருத்தம் வந்து சயின்ஸ் இது வந்து கிரீக் வார்த்தைகள் நெக்ஸ்ட் யூனிவர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சின்னதாக ஒரு ஹைலாரிக்கல் லெவல் பார்த்துடலாம் ஸோ நாம் இருக்கிறது நம்ம மூணை வந்து ஒரு நேச்சுரல் சேட்டிலைட் அப்படிமோ ஸோ அது வந்து சின்ன ஒரு சேட்டிலைட் அண்ட் நம்ம இடத்தை வந்து பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிளானட் இருக்கிற இடம் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே சோலார் சிஸ்டம் இருக்கிறது வந்து ஒரு கேலக்சியில் இருக்கு அதாவது சாரி மில்கி வே அப்படின்னு மில்கி வேங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கு அந்த மில்கி வே ஒரு கேலக்சியில் இருக்கு இந்த கேலக்சி யூனிவர்ஸ்குள்ளார அடக்கம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா யூனிவர்ஸ் தான் வந்து பெருசு ஒரு பாக்ஸ்குள்ள பாக்ஸை அடக்கி வச்சோம்னா யூனிவர்ஸ் குள்ளார கேலக்சி இருக்கு அந்த கேலக்சியில ஒரு ஓரத்துல மில்கி வேங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு அந்த மில்கி வேக்குள்ள தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்கு சோலார் சிஸ்டம்குள்ள தான் நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு பிளானட்ஸ்குள்ள தான் நிறைய சேட்டிலைட்ஸ் மீட்வார் அண்ட் இதில் சில ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இந்த எரிக்கல்கள் அது எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ள தான் வந்து அடக்கம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்க்க போனா யூனிவர்ஸ் தான் வந்து மிகப்பெரிய இடம் அந்த இடம் வந்து எப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பதினஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இந்த யூனிவர்ஸ்ல ஒரு தூரத்தை அளக்கணும்னு சொல்றோம்ல இப்ப சேட்டலைட்ல இருந்து பிளானட் ஸோ சேட்டலைட்டுக்கும் சேட்டலைட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பிளானட்டுக்கும் பிளானட்டுக்கும் இடையே ஒரு தூரம் இருக்கும் அந்த தூரத்துல அளக்கிறதுக்கான யூனிட் தான் வந்து லைட் இயர் இந்த லைட்டை பத்தி பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ 
தூரத்தை அளக்கிறதோட யூனிட் தான் வந்து லைட் இயர் அது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தோம்னா கேலக்சி ஸோ யூனிவர்ஸ் பார்த்தோன்னா யூனிவர்ஸ்குள்ளே இருக்க கேலக்சி கேலக்சின்னு பார்த்தோம்னா கேலக்சியில் நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸால் மட்டுமே தான் பிரிஞ்சு போகாம ஸ்கேட்டர் ஆகாம ஒரே குரூப்பா ஒரே இடத்துலயே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் ஒன் கேலக்சி ஸோ யூனிட் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் கேலக்சி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்த் பவர் லெவன் ஸ்டார் டென் பவர் ஜீரோ 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 சாரி டென் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி லெவன் ஜீரோஸ் போட்ட ஸ்டார்ஸ் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஒரு கேலக்சிக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்ம பார்த்தா ஹைலாரிக்கல் ஆர்டர் நெக்ஸ்ட் திங் லைட் இயர் ஸோ லைட் இயருங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறது அண்ட் இந்த ஒன் லைட் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லைட் இயர் எல் பை பட்டா லைட் இயர் அண்ட் யூனிட் பார்த்தோம்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஒரு லைட் இயரோட யூனிட் பார்த்தோம்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஒரு சவுண்டு சவுண்ட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்பீடு பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு சவுண்ட் வந்து ட்ராவல் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சோலார் சிஸ்டம்குள்ளே மில்கி வே இருக்கு மில்கி வே வந்து கேலக்சிக்குள்ளே இருக்கு அண்ட் இந்த கேலக்சியில் நியர் பையாக ஒரு கேலக்சி இருக்கு ஸோ நியர் பையாக இருக்க கேலக்சி தான் வந்து ஆண்ட்ரமிடா அப்படிங்கிறாங்க நம்மளோட கேலக்சி பக்கத்தில் மில்கி வே கேலக்சி பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கேலக்சி நேம் தான் வந்து ஆண்ட்ரமிடா ஸோ நியரஸ்ட் கேலக்சி டு த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சான்சர் இஸ் ஆண்ட்ரமிடா அடுத்து சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம்ல சோலார் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரு ரோமன் வேர்டு வந்து எடுக்கப்பட்டது சோல் அப்படின்னா சன் காட் அப்படின்னு அர்த்தம் சன் காட் ஓகேங்களா இந்த சோலார் சிஸ்டம் ரோமன் வார்த்தைகள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது அதில் சோல் அப்படிங்கிறது வந்து சன் காட் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இந்த சோலார் சிஸ்டம் ஃபோர் பாயிண்ட் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆனது சோலார் சிஸ்டம் உருவானது பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உருவானது அப்படிங்கிறாங்க இந்த சோலார் சிஸ்டம் குள்ளார சன் அதோட சேர்த்தி மொத்தமாக எட்டு பிளானட்ஸ் இருக்கு இனி சன்னோட சேர்த்தி எட்டு பிளானட்ஸ் ப்ளஸ் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன ஆஸ்ட்ராய்ட் செலஸ்டியல் பாடிஸ்லாம் நிறையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் குறிப்பாக நான் போச்சுருக்கிறது ஒன் லைட் இயர்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் அடுத்து ஸோ நம்ம பிளானட்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டயக்ராம் பார்த்துடலாம் ஸோ டயக்ராம் உங்கள் புக்லேயே இருக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் திங் சன் சன் தான் வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டம்ல ஹெட்டுன்னு சொல்லலாம் அது அவரை சுத்தி தான் வந்து எட்டு பிளானட் மொத்தமா இருக்கு அந்த எட்டு பிளானட்ல பக்கத்துல இருக்கிறது மெர்குரி அதுக்கு அடுத்து வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் அண்ட் நெப்டூன் லாஸ்ட் அண்ட் இதுக்கு அடுத்து ஆஹ் இனிஷியலா பார்த்தோம்னா ஒன்பது பிளானட் ஒன்பதாவது தான் வந்து ப்ளூட்டோ இருந்துச்சு அண்ட் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்குமே வந்து இது ஏன் இல்லாம போச்சுன்னா ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்குமே வந்து ஒரு ஆர்பிட்டல் டேரக்ஷன் இருக்கும் அதாவது சன்னை சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆர்பிட்டல் பாத்துல இருந்து விலகி போனது தான் இந்த ப்ளூட்டோ இது விலகி போனுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணது எப்பன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல யாரால கன்ஃபார்ம் ஆகப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டால இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ப்ளூட்டோ வந்து ஆர்பிட்டல் பாத்துல இருந்து சோலார் சிஸ்டமோட ஆர்பிட்டல் பாத்துல இருந்து விலகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த விலகி போனதுக்கு இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்திருக்காங்க டுவார்ஃப் பிளானட் டுவார்ஃப் பிளானட் ஓகேங்களா ஸோ இனிஷியலா பார்த்தோம்னா சன்னை சுத்தி ஒன்பது பிளானட் இருந்துச்சு இப்ப எட்டு பிளானட் தான் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பிளானட் பத்தி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சன் ஹெட் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் ஆர் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சன் இந்த சோலார் சிஸ்டம்லேயே சன் மட்டுமே வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத இடம் வந்து அது மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ சன்னுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜெயிண்ட் ஓகேங்களா அதில் ஒரு பர்சன்ட் தான் இந்த மிச்சம் இருக்க எட்டு பிளானட்டுமே இருக்கு இது மட்டுமே வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதத்துக்கு இடத்த ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அண்ட் சன் இஸ் அ ஸ்டார் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் சன் இஸ் அ பிளானட் செலஸ்டியல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம்
அது தன்னால் ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியுதோ இல்லை அதில் ஏதாவது ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கோ அதை வந்து ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் நம்ம இங்கே வானத்தில் பார்க்குறது எல்லாமே மின் மின்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்டார் அண்ட் அதில் எல்லாமே வந்து அவங்க அதுங்களால் லைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்ச எல்லாமே வந்து ஸ்டார் தான் அண்டு சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம்னா ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இது எர்த்து அண்டு எர்த்தில் வந்து சன் வந்து ரொம்ப தொலைவில் தான் இருக்குது ஸோ அதனாலேயே சன்னோட ஒளி சூரிய ஒளி எர்த்தை ரீச் ஆகிறதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இந்த சன்னுக்குள்ளார மட்டும் பதிமூணு லட்சம் எர்த்தை வந்து நம்ம உள்ளடக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க பதிமூணு லட்சம் எர்த்தை ஒரு சன்னுக்குள்ளார அடக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து ஒவ்வொரு பிளானட்டாக பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெர்க்குரி பிளானட் ஸோ நம்ம பார்த்தது எட்டு பிளானட் பார்த்துருக்கோம் எட்டு பிளானட்டை நாலு வந்து இன்னர் பிளானட் ஆர் டெரஸ்டியல் பிளானட் இது எல்லாமே வந்து லேண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடியது ஸோ சூரியனுக்கு பக்கத்தில் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மாஸ் இதெல்லாமே வந்து இன்னர் பிளானட் அதை தாண்டி இருக்க நாலு பிளானட் மிச்சம் இருக்க நாலு பிளானட்டுமே வந்து அவுட்டர் பிளானட் இல்லைனா ஜோவியன் பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க பிகாஸ் இதில் வந்து கேசஸ் பிளானட் கேசஸ் தான் வந்து ரொம்ப அதிகம் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி கேசஸ் தான் அதிகம் அதனாலேயே இது வந்து கேசியஸ் ஜெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இதில் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வந்து மார்ஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து சன்னை சுற்றியும் நிறையா ஆஸ்ட்ராய்ட் மின்கற்கள் வந்து நிறையாவே காணப்படும் அடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போனால் சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்க மெர்க்குரி மெர்க்குரி தான் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட்டு பிளானட் ஸோ இதோட சூப்பர் லைட்டர்ஸ் தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மெர்க்குரி வந்து நியரஸ்ட் பிளானட் ஃபாஸ்டஸ்ட் பிளானட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் ஸோ மெர்க்குரி ஃபாஸ்டஸ்ட் நியரஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் இந்த மெர்க்குரிங்கிற நேம் வந்து ஒரு ரோமன் காடோடது ரோமன் காடோட நேம் தான் இந்த மெர்க்குரி மீனிங் பார்த்தோன்னா மெசஞ்சர் டு த காட்ஸ் மெர்க்குரியோட மீனிங் வந்து மெசஞ்சர் டு த காட்ஸ் மெர்க்குரிக்கு வந்து எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியருமே கிடையாது அதனால அதில் லைஃப்ஸ் வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு மெர்க்குரியை நம்ம காலையிலையும் சரி சாயந்தரமும் சரி கிளியராக கிளவுட்ஸ் இருக்கும் போது அதை வெறும் கண்ணாலே பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அண்டு இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்குமே வந்து ரெவல்யூஷன் ரெவல்யூஷன்னா என்ன ரொட்டேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் ரொட்டேஷனுங்கிறது வந்து தன்னை தானே சுற்றிக்கிறது வந்து ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷனுங்கிறது வந்து ஒரு பிளானட் சன் இங்கே இருக்குது சன்னை சுற்றி வர்றது தான் வந்து ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா தன்னை தானே சுற்றிக்கிறது வந்து ரொட்டேஷன் வேறு யாராவது சுற்றினா அது ரெவல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள் இது ஒவ்வொரு பிளானட்டுமே வந்து சன்னை தான் சுற்றி வருது ஸோ அதனால் அது ரெவல்யூஷன் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்குமே ரெவல்யூஷன் வேல் டைமிங் என்ன அதே மாதிரி ரொட்டேஷன் டைமிங் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்டு மெர்க்குரி பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ரெவல்யூஷன் பார்த்தோம்னா எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் அண்டு ரொட்டேஷன் தன்னைத்தானே சுற்றுறதுக்கு பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த டேஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே டயக்ராமில் நல்லாவே நீட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதில் முக்கியமானது எது வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ரொட்டேஷன் எது ஸ்லோவஸ்ட் ரொட்டேஷன் எதோட ரெவல்யூஷன் டைம் வந்து அதிகம் எதோட ரெவல்யூஷன் டைம் கம்மி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து சூப்பர் லைட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா வீனஸ் என்னதான் மெர்க்குரி வந்து சன்னுக்கு பக்கத்தில் சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மெர்க்குரி தானுங்களே மெர்க்குரிக்கு அடுத்து தான் வந்து வீனஸ் வருது பட் வீனஸ் தான் வந்து ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தோம்னா வீனஸில் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதில் இருக்க வெப்பத்தை அதிகப்படுத்துது இங்கே ஹாட்ஸில் வந்து கேட்டிருப்பாங்க கேள்வி ஈவன் தோ மெர்க்குரி இஸ் நியரஸ்ட் பிளானட் டு த சன் வீனஸ் இஸ் ஹாட்டஸ்ட் ஒன் ஒய் ஏன்னு பார்த்தோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு வீனஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கனால தான் மட்டுமே அதில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வேல்யூ வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் வீனஸ் வந்து ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு சூப்பர் ரேட்டிஸ் பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து ஸ்லோவஸ்ட் பிளானட் ஸ்லோவஸ்ட் ரொட்டேஷன் உடைய பிளானட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா வீனஸ் தான் ஏன்னா இது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாள் எடுத்துக்குது தன்னைத்தானே சுற்
பூர்வீகமும் <laughs> இந்த வேல்யூ அதாவது மேலே இருக்க வேல்யூ ரெண்டுமே வந்து போலார் இந்த ரீஜன் போலார் ரீஜன் இது ஈக்வட்டார் ரீஜன் எர்த்தை பிரித்தது இப்படி தான் போலார் ரீஜன் அண்டு ஈக்வேட்டார் ரீஜன் இந்த போலார் ரீஜனை வச்சு டயமீட்டர் எடுத்தாங்கன்னா அது வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் ஈக்வேட்டாரை வச்சு டயமீட்டர் லெவல் அளந்தாங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அண்டு எர்த்து தன்னைத்தானே சுற்ற ஸ்பீடு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் செகண்டுக்கு தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் இடையிலான டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம் சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் அதாவது சூரிய ஒளி எர்த்தை ரீச் ஆகிறதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் எதனால நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கனால தான் அடுத்து மார்ஸ் மார்ஸில் எடுத்துட்டோம்னா மார்ஸ் வந்து ரெட் பிளானட் அப்படிங்கிறாங்க மார்ஸ் தான் வந்து ரெட் பிளானட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மார்ஸுங்கிற நேம் வந்து ஒரு ரோமன் கார்டு மூலியமாக வந்தது அந்த கார்டு வந்து ரோமன் கார்டு ஆஃப் வார் ரோமன் கார்டு ஆஃப் வார் தான் இந்த மாஸ்கான நேம் அண்ட் மாஸ் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க அயன் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைடு அந்த சர்ஃபேஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிறதுனால தான் அது வந்து ரெட் கலரில் இருக்கு அண்டு இதோட அட்மாஸ்பியர் பார்த்தோம்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அண்டு இதில் இந்த மாஸோட ஹையஸ்ட் மவுண்டெயின் மாஸில் இருக்க ஹையஸ்ட் மவுண்டெயினோட நேம் வந்து நிக்ஸ் ஒலிம்பியா மாசோட ஹையஸ்ட் மவுண்டெயின் நேம் வந்து நிக்ஸ் ஒலிம்பியா அண்டு நம்ம இந்தியாவில் மங்கல்யன் மிஷன் எப்போ நடந்துச்சு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இந்தியா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நேஷன் டு ரீச் த மாஸ் மாஸை ரீச் பண்ண ஃபஸ்ட் நேஷன் வந்து இந்தியா தான் அது எது மூலிமா நடந்துச்சு மங்கல்யான் மிஷன் மூலியமா தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் மாஸ் வந்து ரெண்டு சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸா ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு வந்து போபோஸ் அண்ட் டிமோஸ் இந்த ரெண்டு சேட்டலைட் தான் வந்து மாஸோட நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டர் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஜூபிட்டரோட சைஸ் தான் வந்து மிக பெருசு சோலார் சிஸ்டம் அந்த சன்னுக்கு அடுத்து இருக்கிற மிகப்பெரிய பிளானட் வந்து சோலார் சாரி ஜூபிட்டர் தான் அண்டு இந்த ஜூபிட்டரோட ஸ்பின்னிங் அதாவது தன்னை தானே சுற்றுறது இருக்கு இல்லைங்களா ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் இதுக்கு தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தோம்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஹவர்ஸ்லேயே மற்றெல்லாம் டேஸில் வரும் ஆனால் இது மட்டும் ஹவர்ஸ்லேயே தன்னை தானே சுற்றிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இதோட நேம் எது மூலிமா வந்துச்சுன்னா ஒரு ரோமன் கார்டு மூலிமா வந்தது தான் ஒரு கிங் ஆஃப் ரோமன் கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜூபிட்டரோட 
மீனிங் பார்த்தோம்னா கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபாஸ்டஸ்ட் இஸ் பிளினிங் பிளானட் அண்டு இதோட அட்மாஸ்பியரில் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியன் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அண்டு இதோட சேட்டலைட்ஸ் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான சேட்டலைட்ஸாக இயோ யூரோப்பா கேனிமிடா கேலிஸ்ட்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இயோ யூரோப்பா கேனிமிடா கேலிஸ்ட்ரோவில் லார்ஜஸ்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஆஃப் ஜூபிட்டர் அது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கேனிமிடா ஓகேங்களா கேனிமிட் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஆஃப் ஜூபிட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சேட்டன் சேட்டன் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சேட்டன் வந்து ரிங்டு பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இந்த சேட்டனோட டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா சாதாரண தண்ணியில் தண்ணியிலே மூழ்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து கேசஸ் பிளானட் தானே ஸோ இந்த சேட்டனை வந்து தண்ணியிலே மூழ்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு 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 ஆயிரத்தி அறநூத்தி பத்தில் டெலஸ்கோப் மூலிமா டெலஸ்கோப் மூலிமா பார்த்து வர்றான்னு பார்த்தோம்னா கலிலியோ கலிலியோ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக இந்த சேட்டன் பிளானட்டை டெலஸ்கோப் மூலிமா ஆயிரத்தி அறநூத்தி பத்தில் பார்க்குறாரு அண்டு ஜூபிட்டருக்கு அடுத்து சைஸில் பெருசாக இருக்கிறது வந்து செகண்டாக இருக்கிறது வந்து இந்த சேட்டன் தான் இதுவும் ஒரு ரோமன் காடோட நேம் ரோமன் காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரோமன் காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் நேம் தான் வந்து சேட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு சேட்டனுக்கு மொத்தம் அறுபத்தி மூணு நே அறுபத்தி ரெண்டு நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது இதை சுற்றி இருக்கிற சேட்டலைட் மட்டுமே வந்து அறுபத்தி ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா அண்டு இந்த சேட்டலைட் இதில் லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைட்டன் டைட்டன் தான் வந்து சேட்டனோட லார்ஜஸ்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஜூபிட்டரில் வந்து கேனிமடா சேட்டனில் வந்து டைட்டன் அண்டு இந்த சேட்டனோட சர்ஃபேஸில் அதிகமாக வந்து நைட்ரஜனும் மீத்தேனும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனாலே வந்து அதோட கிளவுட் லேயர்லாம் வந்து அப்பர் அட்மாஸ்பியர் லேயர்லாம் வந்து ரொம்ப டென்ஸ் அடர்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறா